Okay. Ta mig till köket. Ta mig till köket. Förlåt mig! Aj! 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 Ta mig till köket! Hej på dig! Vad säger du om att laga till lite sagolikt god drottning kräm? Vi tar väl fram allt vi behöver först. En deciliter hallon, en deciliter blåbär, två deciliter vatten, socker och potatismjöl. Vi kokar först upp två matskedar socker och vattnet i kastrullen. Sedan lägger vi i bären och låter det koka i två till tre minuter. Vi rör ut tre och en halv matskedar potatismjöl i lite vatten. Ta av kastrullen från värmen och häll i potatismjölet. Rör runt hela tiden så att det inte blir några klumpar. För klumpar är ju jätteäckligt. Koka upp krämen och häll den sedan i en djup tallrik. Vi serverar kall mjölk till. Det var väl jättelätt. Och gott är det ju med. Okej, då är vi färdiga här. Ta mig till köket. Hej! Nu är det dags för middag va? Ja. <laughs> nu lagar vi till någonting som jag tycker är jättesmaskigt. Nämligen en rymdfiskepinneburgare. Vi tar fram alla ingredienserna först. Två fiskpinnar, ett hamburgerbröd, ett salladsblad, några tomatskivor, några skivor ättiksgurka, filmjölk, majonnäs och ketchup. Vi blandar först en matsked fil, en matsked majonnäs och en matsked ketchup i en skål till dressing. Sedan smälter vi lite smör i en stekpanna och steker fiskpinnarna 3-5 minuter på varje sida. Jaha, 
Då lägger vi brödet på en tallrik och lägger på sallad, tomat, gurka och till sist, men inte minst, vår goda dressing. <laughs> Sedan lägger vi på fiskpinnarna och till sist locket. Sedan är middagen färdig. Du gör väl dubbelt så mycket nästa gång hoppas jag. Ja, ah, då kan du ju bjuda en kompis på middag också. Okej, okay, då är vi färdiga här. Om man läser på matförpackningen så kan man få reda på vad maten innehåller. Vatten, apelsiner och socker vet man vad det är. Men vad i hela friden är citronsyra, pektin och konserveringsmedel? Ja, citronsyra är ett antioxidationsmedel. Ja, ibland kallas det för E330 och det ger en syrlig smak. Pektin görs av frukt och gör marmeladen geléaktigare. Och konserveringsmedel finns det i en del mat och det gör att det inte blir, att det inte blir så gammal så fort. Ja, en del mat innehåller färgämnen och konstgjorda sötningsmedel för att det vi köper ska se gott ut och smaka bättre. Men det är en annan sak. Om det står något i innehållsförteckningen som du inte vet vad det är, fråga de som jobbar i affären så kan nog de hjälpa dig. Ta mig tillbaks. Yes, yes. När du går och handlar i affären så står det på hyllan vad varorna kostar. Men ibland kan det vara svårt att veta vad som är bäst och vad som är billigast. Vad som är bäst får du komma på själv genom att prova dig fram och läsa vad varan innehåller. Vilket som är billigast kan du få reda på genom att lära dig hur jämförsprismärkningen fungerar. På hyllkantsetiketten står vad varan väger, vad den kostar per kilo eller liter och vad priset på förpackningen är. Oftast är en vara billigare per kilo om man köper större förpackningar. Fast inte nödvändigtvis bättre. Ta mig tillbaks. <skratt> kom igen nu, nu börjar jag bli rastlös. Ja, kom igen! Kostcirkeln innehåller sju grupper med olika livsmedel. Alla sju grupper är viktiga och det är bra om du äter något från var och en av dem varje dag. En bit av kostcirkeln innehåller frukt och bär. Och det är nyttigt och gott. Du får i dig mycket vitaminer, speciellt från det som heter C-vitaminer, som hjälper dig så att du inte blir sjuk. En annan del innehåller grönsaker. Ja, och grönsaker det vet du väl hur nyttigt det är. Det är precis fulla av kolhydrater, vitaminer och fiber. Och det är bra, för då orkar du leka mycket mer. En bit av kostcirkeln innehåller rotfrukter och potatis. Äter du mycket av det här så får du i dig både kolhydrater, vitaminer, mineraler och fiber. I en annan del finns bröd, gryn och mjöl. I bröd finns det fiber och det är gott för din mage. I en trekant finns matfett, till exempel smör och olja. I det finns det fett och vitaminer. En del av kostcirkeln innehåller mjölk och ost som är nyttigt för alla barn. Härifrån får du kalcium som är bra för ditt skelett. I en annan del finns det kött, fisk och ägg. I det finns det mycket protein och det är viktigt för dig. Man kan säga att protein är byggnadsmaterialet för din kropp. Ta mig tillbaks. Okej, då är vi färdiga här. Nej, men ska du redan gå? Är du säker på att du verkligen vill sluta redan nu? Nu är det bara som roligast. Okej. Okej, ha det bra. Vi syns. Du, det var en sak till. Det spelar ingen roll hur fort du springer. Om du springer åt fel håll.